。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。横跨十七个时区，号称四十年来规模最大的美军大规模演习“二零二幺”近日结束。那么这场演习明确宣称是剑指中俄，在所有的参演舰艇中。卡尔文森号航空母舰的动向呢，是最受人关注的。美国防务新闻周刊称啊，它是历史上首艘混合使用第四代和第五代战斗机的航母，它提供了前所未有的杀伤力和生存能力，确保美国海军在现在和未来的冲突中都能获胜。那么这个说法确切吗？我们先来看看。卡尔文森号在这次演习中，它的表现。该航母从位于瓦胡岛以北约九十英里的海域起飞了大批 F 三十五 C 隐身战斗机，深入敌方领空实施攻击。美军呢还演习了分布式杀伤链和远征前进基地，号称呢这些战术都可以用于破解中国的区域拒止作战能力。从前些年的报道来看。美军面对中国的区域拒止战略，并没有太好的办法。但是卡尔文森号航母的入役呢，让美军呢又获得了自信。美军在海上拥有了 F 三十五 C 隐身舰载机，那么他们企图利用这款先进的舰载机，通过长途奔袭的方式来获得优势。除此之外，与之配合的美国海军陆战队将利用小岛来破解。解放军的攻击能力，那么海军陆战队的战法是什么呢？利用美国舰载机的掩护，迅速占领某些海岛，那么在这些小岛上呢，呃，迅速的建立军事基地，当然都是临时的军事基地，比如说设置雷达站、地空导弹阵地等等。那么这样的一个战法可行吗？由于一艘配备了 F 三十五 C。隐身舰载机航母的出现，就能够改变未来海上战场的格局吗？就能够化解区域拒止战略吗？我想，这个恐怕是想当然。F 三十五 C 确实不错，但是仅仅靠这一款隐身战机，就能改变海上态势吗？对付小国没问题，因为 F 三十五 C 的隐身性能很好。突防能力很强，对付一些中小国家，它可以做到如入无人之境。但是对于拥有强大防空火力的中国和俄罗斯，那么这款战机恐怕就不那么够看了。姑且不管它航母能跑到哪儿，即使它起飞的 F 三十五 C 能够深入中国和俄罗斯的境内实施精确打击，那么在这样的情况下，面对具有高中低空、远中近程防空火力系统的中国和俄罗斯地面防空部队，它的生存概率到底是多少？因为中国已经早就列装了可以探测隐身飞机的雷达系统。另外呢，我们很多先进的防空武系统呢，对隐身战机也具备相应的拦截能力，更不要说我们也有隐身战机。对隐身飞机，特别是机动性比较差的 F 三十五 C 这样的隐身舰载机，完全具备很强的拦截能力。这还是在不考虑航母的位置所在而搞出的一款啊突防方式。实际上，不管是卡尔文森号，还是美国的其他的尼米兹级，或者是福特级核动力航母，他们都不敢靠近中国沿海一千公里。而一千公里正好是 F 三十五 C 它的作战极限，因为它的最大作战半径也不过就在一千公里左右。而面对中国的远程反舰弹道导弹和各种各样不同的巡航导弹，它还必须进一步退避三舍，退到两千海公里以外，才能保证它自己的生存。那么，它另外一种战法就是用无人机了。美国的无人机确实不错，航程远，留空时间长。但是现在的大部分的无人机对于中俄而言没有太强的作战能力。那么剩下的，就是它利用远程或者中程弹道导弹对中国和俄罗斯的战略目标发动攻击。但是在中国的周边想部署这样的基地，难上加难。
，他现在企图通过是吧，迅速占领某些小岛来建立这样的基地。我想这个想法也不过就是想想罢了，因为建一个基地周期是很长的，你用船要把这些导弹运到岸上。并且要展开相应的基础建设，这些船能不能靠在岛礁上，这是一个问题。即使是能靠，你建设的周期也比较长。我们等着你建，一旦你建好了，把导弹运上去了，我们再反击，都来得及。因此，这样的一个作战思想或者是作战方案，到底可行不可行，动动脑子都可以想得明白。因此。这次美军的演习可以说给我们提出了很多新的课题，而这些新的课题要想破解，难度并不是很大。和中国以及俄罗斯这样的大国展开常规武器的对抗，美国现在的力量恐怕还有不足。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看。感兴趣的朋友，我们可以在下面的留言区留言交流讨论。我们下期再见。